പ്രൈസ് ലോട്ട് ഭജന മാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായി രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്ത പ്രകാരം അവൾ മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് കേട്ടിട്ട് മോവാബ് ദേശം വിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തൻ്റെ മരുമക്കളോട് കൂടെ പുറപ്പെട്ടു ദൈവീക സന്ദർശനത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന ചിന്തയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലല്ലയ്യ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലും നമ്മളതാണ് ചിന്തിച്ചത് ദൈവീക സന്ദർശനത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞു ദൈവിക സന്ദർശനത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അമേ ഒന്ന് അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദൈവം ഒന്നുകിൽ അനുഗ്രഹിക്കാനായിരിക്കും സന്ദർശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കുവാനായിരിക്കും ദൈവം സന്ദർശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവിക സന്ദർശനത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കും അല്ലല്ലയ്യ അമേൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ചിന്തകൾ ഒന്ന് വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം രണ്ട് അമേൻ ദൈവിക സന്ദർശനം കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ക്ഷാമം മാറ്റുവാനുള്ള ദൈവിക സന്ദർശനം ഹലല്ലയ്യ ടൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്ത പ്രകാരം അവൾ മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് കേട്ടിട്ട് മോവാബ് ദേശം വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തൻ്റെ മരുമക്കളോട് കൂടെ പുറപ്പെട്ടു സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകമെന്ന് നമുക്കറിയാം അമേ ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അമേൻ സ്തോത്രം യഹൂദിയിലെ ബേദലഹേമിൽ കഠിനമായ ക്ഷാമമുണ്ടാകുന്നു യഹൂദിയിലെ ബേദലഹേമിൽ കഠിനമായ ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ ആ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ഒരു കുടുംബം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു അവർ മോബാബ് ദേശത്ത് വന്ന് പാർക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പിന്നീട് തകർച്ചകളുണ്ടാകുന്നു ദൈവിക ഇടപെടലുകളുണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം എലിമലേക്കും ഭാര്യ നവോമിയും രണ്ട് ആൺമക്കൾ കൂടുന്ന ആ ഭവനം മഹളോൻ കിള്ളിയോൻ അല്ലേ രണ്ട് ആൺമക്കൾ കൂടുന്ന ആ ഭവനം നമേൻ യഹൂദിയിലെ ബേദലഹേമിൽ പാർത്തു വരവെയാണ് ഈ വലിയ ക്ഷാമം അമേൻ ആ ദേശത്ത് പടരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ആ ക്ഷാമത്തിലൂടെ തൻ്റെ കുടുംബം കടന്നു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അമേൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് എലിമേലേക്ക് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ബേദലഹേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്നാണ് അപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തടം ഒരു ദാരിദ്ര്യവും ഉണ്ടാകാത്തടം അതുപോലെ ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടം ഹലല്ലയ്യ അമേൻ അവിടെയാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമല്ല എന്നാൽ അവിടെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവമക്കളെ ദൈവം എത്ര സമൃദ്ധിയും അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ ഭവനങ്ങളിലും ചില ദാരിദ്ര്യങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതാണ് സ്തോത്രം അത് ദൈവം അനുവദിച്ചു വരുന്നതാണ് അല്ലല്ലേ ഇവിടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബേദലഹേമിൽ ഹലലയ്യ ഈ ഒരു വലിയ ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ അമേൻ ഒരു കുറുക്കു വഴി ഒരു എളുപ്പവഴി തേടുകയാണ് ഈ എലിമലേക്കും കുടുംബവും സ്തോത്രം നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നിടമാണല്ലോ 
ദൈവഭവനത്തിൽ ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായാൽ അത് ദൈവമറിയാതെ വരുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായാൽ അത് എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കത്തുമില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതൊക്കെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എല്ലാമുണ്ട് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം സാമ്പത്തികമായി നല്ല നന്മകളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വീടിനകത്ത് ആഹാരമുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് നല്ല ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം ചില ക്ഷാമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ വരുത്തും ചിലപ്പോൾ അത് ദേശങ്ങളെ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഹലലിയ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഹലലിയ ഇവിടെ എലിമലേക്കും കുടുംബവും പ്രതികരിച്ചത് അവിടെ വിട്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വേറൊരു പരിഹാര മാർഗം അവർ കണ്ടു സ്തോത്രം അവർ മോവാബ് ദേശത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായാൽ ആ ക്ഷാമം എല്ലാ കാലവും തുടരുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് അമേൻ വേദലഹേമിലുള്ള സകല ജനവും ഈ ഒരു ക്ഷാമകാലത്ത് അവർ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആ ക്ഷാമത്തിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ് അവരുടെ വീടുകളിൽ ആഹാരമില്ലായിരിക്കാം അടുക്കള കാലിയായിരിക്കാം ആമേൻ അവരുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വേണ്ടവണ്ണം ആഹാരം നിരത്തി കഴിക്കുവാനില്ലായിരിക്കാം അവർ ആ ഒരു കഷ്ടതയിലൂടെ കണ്ണുനീരിലൂടെ അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം കഴിച്ച് ദൈവത്തിനായി കാത്തിരുന്ന് സമയങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എലിമലേക്ക് നവോമി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ കുടുംബം ആ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയോട് ചേർന്നിരുന്ന് അവരും അതിനകത്ത് ഒതുങ്ങുവാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് അവരവിടെ നിന്നൊരു കുറുക്കു വഴി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവരവിടെ കിടന്ന കഷ്ടത അനുഭവിക്കട്ടെ എനിക്കിപ്പോൾ അതിനാവശ്യമില്ല എനിക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആമേൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഒരു ബുദ്ധിയുടെ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടം ആമേൻ അത് ബുദ്ധികേടായി തീരുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ പാഠമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ദൈവവൈതലൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തകർച്ച വന്നാൽ ഒരു ക്ഷാമം വന്നാൽ ഒരു ഞെരുക്കം വന്നാൽ അത് ദൈവമറിയാതെയല്ല അമേൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചും വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചും അമേൻ കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരുന്ന് ആ ബ്രായ്ക്കറ്റ് കാലം ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ അമേൻ ഭക്തന്മാരൊക്കെയും അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്തോത്രം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ആ ഒരു തകർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ക്ഷാമ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ദൈവമുഖം അവരന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കുറുക്കു വഴി തേടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അവരനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേൻ സ്തോത്രം ഇവിടെ എലിമലേക്കും കുടുംബവും ഈ പോയ പോക്ക് ഹലലിയ തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ എടുത്തുചാട്ടമാണ് അതിന് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നീ എൻ്റെ വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തണമേ അല്ലേ യഹോവാഭക്തനായ പുരുഷനാർ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി താനവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ച് കർത്താവെ എന്താണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തിരിക്കണോ അതോ ഞാൻ ഏത് വഴിയിലേക്ക് തിരിയണം എന്ന് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആലോചന എടുക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ എളുപ്പ വഴി നോക്കിപ്പോയാൽ അതൊരു ശുഭ തീരത്ത് എത്തത്തില്ല എന്ന് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് പലർക്കും ഇന്ന് ഒട്ടനവധി എല്ലാവർക്കും അമേൻ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം നടക്കണം അമേൻ സ്തോത്രം പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടക്കണം പെട്ടെന്ന് വലിയവരാകണം പെട്ടെന്ന് ധനവാന്മാരാകണം പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടണം പെട്ടെന്ന് വീട് വെക്കണം പെട്ടെന്ന് കാറ് വാങ്ങിക്കണം പെട്ടെന്ന് പിള്ളേരെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കണം പെട്ടെന്ന് 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 വളരണം വലിയവരാകണം എന്നുള്ള ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ കയറിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കുറുക്കു വഴികളാണ് അതിനെ തേടുന്നത് അമേൻ നേരെ ചൊവ്വയെ പോകേണ്ടിയെടുത്ത് വളഞ്ഞ വഴികളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് എളുപ്പ വഴികളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് 
അവിടെയും പണം കൊടുത്ത് ഇവിടെയും പണം കൊടുത്ത് വളഞ്ഞ വഴികളിൽ കൂടി എല്ലാം പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെയാക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം കാലിൽ ഒരു ശുഭ തീരത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ആമേൻ സാക്ഷികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആമേൻ ആ ദൈവത്തിനായി ആ സമയത്ത് കാത്തിരിക്കണം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും ഉയർത്തുമെന്നും തലമുറയെ ഉയർത്തുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അപ്പത്തിന് കുറവ് വരത്തില്ല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആമേൻ കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും ആമേൻ വയലിലെ റോസയ്ക്കും ആമേൻ ഭക്ഷണവും ഭംഗിയും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളെ പോറ്റി പുലർത്തുമെന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആമൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പട്ടിണി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോണം ദൈവം ഒരു 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 മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം വരാനാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുക കരയുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ അറുപത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നീ ഭൂമിയെ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു നീ അതിനെ അത്യന്തം പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുന്നു അല്ലേ ഹലല്ലുയ്യ നീ ഭൂമിയെ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വരൾച്ചയാണ് അവിടെ മഴയില്ല നനവില്ല അമേൻ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമാണ് അമേൻ ധാന്യങ്ങളില്ല വിളയുന്നില്ല വിത നടക്കുന്നില്ല കൊയ്ത്തു നടക്കുന്നില്ല അമേൻ അപ്പോഴാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നീ ഭൂമിയെ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കും ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൽ നിൻ്റെ ക്ഷാമം മാറും അല്ലല്ലോ ഭൂമിയെ അവൻ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു നനയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെയും വരണ്ട് കിടന്ന അമേൻ ഉണങ്ങിക്കിടന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ മാറ്റം വരിക ദൈവത്തിൻ്റെ മഴ വരുമ്പോൾ അമേൻ സന്ദർശനം വരുമ്പോൾ സന്ദർശനത്തോടു കൂടി ഒരു മഴയാണ് അല്ലല്ലിയ അമേൻ അതിൻ്റെ കട്ടകളെ നീ ഉടച്ച് നിരത്തുന്നു സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുക അപ്പം ഇതുവരെയും കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കട്ടിയ എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഴ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് നനഞ്ഞു അത് കുതിർന്നു ഒന്ന് തൊട്ടാൽ ഉടനെ പൊട്ടി നരന്ന് കിടക്കത്തക്ക വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ മഴ ഹലല്ലുയ്യ ഹലല്ലുയ്യ ഇതൊരു ആത്മീയ നിലയിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വരണ്ട് കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം അയക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആത്മീയ മഴ പെയ്യത്തുള്ളൂ ആത്മീയ മഴ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെയ്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആമേൻ കട്ടിയായി കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആമേൻ അത് മൃദുലമായി ആമേൻ അത് പൊട്ടി വിതറി ആമേൻ അത് നിരന്ന് സമഭൂമിയായി തീരത്തൊക്കെ വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം അലല്ലിയ ഇവിടെ ധാന്യം വിളയിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം ഈ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു അമേൻ അവൻ സംവത്സരത്തെ നന്മ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു അമേൻ കട്ടകളെ ഉടച്ച് നിരത്തുന്നു അമേൻ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കട്ടകൾ ഉടച്ച് നിരത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വിത്തുകൾ വിതച്ച് അതിലെ മുളയെ അമേൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കത്തക്ക വണ്ണം അത് വളർന്നു കയറി വരികയാണ് എന്താ അവൻ ഭൂമിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അറുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആമേൻ പിന്നീട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ പുൽപ്പുറങ്ങൾ അമേൻ ഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു നമുക്കളെ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയാ പുൽപ്പുറം സ്തോത്രം മരുഭൂമിയിൽ നമ്മളങ്ങനെ പുൽപ്പുറങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കുന്നിടമാണെങ്കിലും അവിടെ പുൽപ്പുറങ്ങളുണ്ടാകും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളുണ്ടാകും പുൽത്തകിടികളുണ്ടാകും ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനമെന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ ക്ഷാമം മാറ്റാനുള്ള ദൈവിക സന്ദർശനം അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഹലല്ലുയ്യ അവിടെ മരുഭൂമി പോലെ കിടന്നാലും അവിടെ പുൽപ്പുറങ്ങളെ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മഞ്ഞും മഴയും അയച്ചു കൊടുത്ത് ധാന്യങ്ങൾ വിളയിപ്പിക്കുന്ന അമേൻ ഇവിടെ പറയുന്ന സംവത്സരങ്ങളെ നീ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു ഹലല്ലിയ അമേൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അമേൻ നിൻ്റെ സംവത്സരങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് അമേൻ 
അമേൻ സ്തോത്രം അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കാം കർത്താവേ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടങ്ങൾ അമേൻ കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നൊന്നര വർഷക്കാലം കഴിയുന്നു അമേൻ മുഴുവന് സംവത്സരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കിയാൽ സംവത്സരങ്ങളിൽ നന്മ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണമല്ല വലിയ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ തകർച്ചകൾ ജോലിയുടെ നഷ്ടങ്ങൾ വരുമാനങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങൾ ആമേൻ ഇല്ലായ്മകൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ മരണങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഒക്കെ ഒത്തിരി സംഭവിച്ചില്ലേ അമേൻ സ്തോത്രം എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുക ഇതൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അമേൻ സംവത്സരങ്ങളെ അവൻ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും അമേൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിലും ഇങ്ങനെ ഞെരുക്കങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആയിരുന്നതിൻ്റെ നടുവിലും ലോകം മുഴുവനും ഒരു വലിയ വരൾച്ചയുടെ നടുവിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ദൈവമകളെ വാസ്തവമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് ദൈവം എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തിയോ അമേൻ അടുക്കളയിൽ ആഹാരം ഇതുവരെയും കുറഞ്ഞില്ലല്ലോ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവം കാക്കയെ കൊണ്ട് ഏലിയാവിനെ പോറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ അമേൻ ദൈവമയച്ച കാക്കകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര അത്ഭുതകരമായി ഭവനങ്ങൾ അമേൻ ഉപജീവനം കഴിച്ചു പോകത്തക്ക നിലയിൽ സ്വർഗം കരുതിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക അമേൻ സംവത്സരങ്ങളെ നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവം താഴ്വരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് മൂടും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം വരുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഭക്തൻ പറയുകയാണ് താഴ്വരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് മൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താണ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലെല്ലാം സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവം കൊണ്ടുവരും ഹാലല്ലിയ താഴ്വരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് അമേൻ സ്തോത്രം അവയാർക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നു ഹാലല്ലിയ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അമേൻ എല്ലാ താഴ്വരകളും നികണു വരും സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൽ വളഞ്ഞതൊക്കെ നേരെയാകും അമൻ കുന്നുകളൊക്കെ താണു വരും താണതൊക്കെ കളന്നു വരും സമഭൂമിയാക്കി തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം ഹലലിയ അമൻ സ്തോത്രം 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 അമൻ പുതിയ മുളകളെ മുളപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം അമേൻ സ്തോത്രം മരുഭൂമി ആണെങ്കിലും അവിടെ പുൽപ്പുറങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം ഹലലിയ അമേൻ കട്ടയായി കിടക്കുന്ന ഖനമായി കിടക്കുന്നതിനെ ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് നിരപ്പാക്കി അതിനെ നല്ല നിലമാക്കി മേൻ നല്ല വിത്തുകൾ പാകത്തക്കവണ്ണം പരുവപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം അല്ലല്ലുയ ധാന്യങ്ങൾ വിളയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വരൾച്ച ദൈവം അയച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം വരൾച്ച അയച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നിനക്ക് കരയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കൈ ഇതുണ്ടാക്കിയെന്ന് നീ പറയാതെ ഇരിപ്പാൻ എൻ്റെ കൈയുടെ ബലം കൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആണ് ഞാനിത് സമ്പാദിച്ചതെന്ന് നീ പറയാതെ ഇരിപ്പാനെന്ന് ആമേൻ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം കഷ്ടത തരുന്നത് വരൾച്ച തരുന്നത് ഇല്ലായ്മ തരുന്നത് ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ തരുന്നത് അപ്പത്തിന് അഭാവങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തിനെന്നറിയാമോ ഒരു സമർദ്ധയുടെ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് കല്ലല്ലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം നമ്മുടെ മേൽ വരുവാനായിട്ടാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം ഹലല്ലുയ്യ ആ ഒരു വരൾച്ച വരുന്നതെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇവിടെ ആമേൻ സ്തോത്രം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ആറിൽ നാം വായിച്ചത് ബേദലഹേമിലെ ക്ഷാമം മാറ്റുവാൻ ദൈവം ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു ഹാലലു അമേൻ ക്ഷാമം മാറ്റുവാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ദൈവം ഹാലലുയ്യ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷാമം ഏതൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവോ ആമേൻ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ ആ ദൈവീക സന്ദർശനം എൻ്റെ മേലൊന്ന് വരണം ദൈവ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വരികയാണ് ആമേൻ ദൈവം വരികയാണ് ഹല്ലലുയ്യ ഹല്ലലുയ്യ ദൈവം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വിടുതലാണ് അവിടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഹല്ലലുയ്യ അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു അല്ലേ സ്തോത്രം അമേൻ ഈ വാർത്ത നവോമി കേട്ടു എവിടെ ബേദലഹേമിൽ നിന്ന് മോവാബിലേക്ക് പോയ എലിമലേക്ക് നവോമി കുടുംബം അമേൻ അവർ എളുപ്പവഴി തേടിപ്പോയി അവർ കുറുക്കു വഴി തേടിപ്പോയി സ്തോത്രം എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം നേടുവാൻ അമേൻ അവർ പോയ പോക്ക് 
അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നു ആ കുടുംബ ശിഥിലമായിപ്പോയി മരണങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ മരണങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ തകർച്ചകൾ വേദനകൾ അല്ലെ ലുയ്യ എല്ലാം വന്ന കുടുംബം അങ്ങ് തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ലുയ്യ തൻ്റെ ഭർത്താവും രണ്ട് ആൺമക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ ആമേൻ ഏകയായി വിധവയായി ആമേൻ മോവാബിൽ അവളായിരിക്കുമ്പോൾ അവളൊരു കേൾവി കേട്ടു സ്തോത്രം ആ കേൾവി എന്തായിരുന്നു യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു എന്നോട് കേൾവി അമേൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു ഹാലിയ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു അമേൻ ആ കേൾവി കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ നവോമി ഒരു നല്ല തീരുമാനമെടുത്തു അവൾ എന്താ തീരുമാനിച്ചത് അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി ബേദലഹേമിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അമേൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ അമേൻ ആ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ആ ആ മടങ്ങിപ്പോക്കിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അമേൻ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമേൻ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു എന്ന ഈ വലിയ സുവാർത്ത അവിടെ ചെവിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ അവിടേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു നിയമക്കളെ അവൾ ആ തകർച്ചയുടെ നടുവിൽ കേട്ട സുവാർത്ത എന്തായിരുന്നു ബേദലഹേമിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം ദൈവം സന്ദർശിച്ച് ദാരിദ്ര്യം മാറ്റുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവീക ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നീ എവിടെ ദൂരെ മാറിയിരിക്കുന്നോ അവിടെ നിന്ന് നിനക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് അമേൻ ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് നിനക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ് ഹാലലിയ കുറ്റം പറയുവാൻ ന്യായം പറയുവാൻ പല വിഷയങ്ങളും കാണും ആമേൻ സ്തോത്രം പലപ്പോഴും ആമേൻ ഒരു സൂ മീറ്റിങ്ങിൽ പോലും വിളിച്ചാൽ കയറുവാൻ മടിയാണ് അമേൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ചാൽ വരാൻ മടിയാണ് എന്തുവാ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തകർച്ചയിലിരിക്കുക ആമേൻ തകർന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാ അല്ലേ ലുയ്യ എങ്കിലും അമേൻ ബാ ഇവിടെ സമാധാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് സൗഖ്യമുണ്ട് അമേൻ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് വിടുതലുണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നു സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നു സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു ബാ നിൻ്റെ രോഗത്തിന് ദൈവം വിടുതൽ തരും നിൻ്റെ ഈ കിടക്കയെ ദൈവം മാറ്റും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം രക്ഷിക്കും നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടും കടന്നു വാ അമേൻ ഈ ദൈവസന്നദ്ധിയിലെ വാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും അമൻ മറുതലിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നവർക്കല്ല അനുഗ്രഹം പിന്നെയോ നവോമി അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് അമൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോയി ഹാലിയ ആ സുവാർത്ത അവളെ ദൈവജനത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കും മടക്കി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുവാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷമാണ് ദൈവമക്കളെ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അവൻ്റെ രീതികളെ അവൻ്റെ അവസ്ഥകളെ എല്ലാം മാറ്റുന്നത് സുവിശേഷമെന്ന സുവാർത്തയാണ് ഹലലിയ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരത്തിൽ പോയ മകൻ്റെ ആമേൻ സംഭവം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിനും കുറവില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പിതാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആ മകൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പോയത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുവാൻ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറ അവർ വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമേൻ സ്തോത്രം അമേൻ ഇവിടെയും ഈ മകൻ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവൻ പോയി എന്നാൽ അവൻ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് അവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ നവോമി ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ബേദലഹേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അമേൻ തുടർന്ന് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹം അവൾ അനുഭവിച്ചു അവിടെ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ മാറി അവിടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ മാറി ദൈവം എന്നാൽ വേറൊരു തലത്തിൽ ആമേൻ ആ കുടുംബത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറാൻ കാരണം എന്താണ് അവൾ ദൈവഭവനത്തിലേക്കും അവളുടെ മടങ്ങിപ്പോകുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം 
ദൈ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയായി പോയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കൊരു മടങ്ങി വരവുണ്ടാകട്ടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായാൽ അത് ദൈവമറിയാതെ അല്ല ദൈവമക്കളെ അതിന് ദൈവം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കാലത്തിലെ ആമേൻ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരും പ്രിയകർത്താവേ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് നല്ല വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷാമ കാലത്തെ ആമേൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ കർത്താവെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആമേൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ ആമേൻ കർത്താവെ സാമ്പത്തിക നിലയിലെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കില്ലായ്മകൾ വന്നാൽ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷാമമാണല്ലോ കർത്താവ് ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ കർത്താവെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതെല്ലാം ക്ഷാമമാകുന്നുവല്ലോ ഓ നിൻ്റെ ജനത്തെ അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമസ്ത മേഖലകളിലും ഒരനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു ദൈവിക സന്ദർശനമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവം ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു God bless you. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമരംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്